என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா ஆ தெரியுது ஓகே ஸ்னோ ஸோ நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா ஸ்னோ சீக்குவலை எப்படி லாகின் பண்றது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸ்னோ சீக்குவலுக்கு பக்கத்தில் ஐஃபன் ஏ ஐஃபன் ஏனா என்னன்னா அக்கௌண்ட் நேம் இங்கே நீங்க வந்து என்ன கொடுக்கணும் இதுக்கு பக்கத்தில் என்ன அக்கௌண்ட் நேம்ன்றத கொடுக்கணும் அக்கௌண்ட் நேம்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம போய் பார்த்தா தெரிஞ்சோம் ஸோ நம்மளோட ஸ்னோ ஃப்ளேக்ல இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ்க்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த ஸ்னோ ஃப்ளேக்கு வரலையும் இந்த ஸ்னோ ஃப்ளேக் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வரலையும் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் அக்கௌண்ட் நேம் ஸோ நான் நீங்க வந்து இதை காப்பி பண்ணி உங்களோட அந்த ஸ்னோ சீக்குவல்ல போடணும் ஸோ இங்க வந்து ஸ்னோ சீக்குவல் ஐஃபன் ஏ நான் அக்கௌண்ட் நேம் ஸோ என்னோட அக்கௌண்ட் நேம் இதுதான் அடுத்தது ஐஃபன் யூ ஐஃபன் யூனா என்னன்னா யூசர் நேம் அடுத்தது ஐஃபன் யூ பண்ணலாம் அப்புறம் தெரியாது <laughs> 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 பண்றேன் <laughs> இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது இந்த இதை ஜஸ்ட்ல இங்க இங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கனாலே போதும் அதாவது நம்ம இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறத பாத்துட்டோம் லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து டேட்டா பேஸ் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் டேபிள் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏரியா பாத்துட்டோம் இந்த ஏரியா வந்து கொரி கொரி நம்ம எழுதக்கூடிய ஏரியா அதுக்கப்புறம் எக்ஸிகூட்டிவ் ஏரியா இங்க ரிசல்ட் ஏரியா சோ மூணு ஏரியா பாத்துருக்கோம் நாலாவதா இருக்கக்கூடியது இந்த ஏரியா இந்த ஏரியாக்கு பேர் என்னன்னா இதை யூஸ் பண்ணிதான் இந்த கொரி வந்து ரன் ஆகுது அதாவது இங்க வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன் எல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ரோல்னா என்னன்னா ஒரு ஒரு கம்பெனிலையும் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ரோல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணி இங்கே செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்னென்ன ரோல்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அக்கௌண்ட் அட்மின் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஓஆர்ஜி அட்மின் அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் செக்யூரிட்டி அட்மின் சிஸ் அட்மின் யூசர் அட்மின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ரோல்ஸ் இருக்கு ஸோ நீங்க உங்க கம்பெனியில போகும்போது உங்களுக்குன்னு ஒரு ரோல் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா உங்க ப்ராஜெக்டுக்கே ஒரு ரோல் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டோட ரோலை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவாங்க அக்கௌண்ட் அட்மினா என்னன்னா டேரக்டா அட்மின் ஒர்க் பண்றது அட்மினா யாருன்னா நம்மளுக்கு அக்கௌண்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்கல்ல ஒரு ஹையர் லெவல் பொசிஷன் இருக்கவங்க அவங்க தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த பப்ளிக் செக்யூரிட்டி அட்மின் சிஸ் அட்மின் அந்த மாதிரி நமக்குன்னு வந்து ஒரு புது அட்மின் கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ நான் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ல எங்க ப்ராஜெக்ட்டுக்கே ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரோலை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சில கம்பெனிஸ்ல ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் யூசர்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு அட்மின் கொடுப்பாங்க சாரி ரோல் கொடுப்பாங்க அதை வச்சு அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் கீழே இருக்கிறது வந்து வேர் ஹவுஸ் இந்த வேர் ஹவுஸ்ன்றது வந்து ஒரு தனி சாப்டர் ஸோ அந்த தனி சாப்டர் நம்ம வந்து அந்த ஆர்கிடெக்ட் படிக்கும் போது இந்த வேர் ஹவுஸ்ன்ற சாப்டர் படிப்போம் ஸோ அதனால இப்போதைக்கு இதை பத்தி ஒரி பண்ணிக்காதீங்க இதுல இருக்கக்கூடிய பை டிஃபால்ட் வேர் ஹவுஸ் நீங்க வச்சுக்கோங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம்ன்றத நம்ம ஃபியூச்சர்ல பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டா பேஸ் இதுல என்ன இங்க நீங்க என்ன செலக்ட் பண்ணுன்னா என் இப்போ நான் இங்க வந்து செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஒரு ஒரு டேட்டா பேஸ் நேமையும் பர்ஃபெக்டா கொடுத்தோம் பாத்தீங்களா ஸோ டேட்டா பேஸ் இந்த டேட்டா பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்கீமா ஸோ நீங்க இங்க டைப் பண்ணாம நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இங்கேயே நம்ம அந்த டேட்டா பேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த என்டையர் 
ஒர்க்ஷீட்டுமே இந்த பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸ்க்காக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்னே நீங்க இங்க இந்த டேட்டாபேஸை கொடுத்து ரன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து இங்கேயே வந்து அந்த டேட்டாபேஸை செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இங்க ரெண்டு டேட்டாபேஸ் இருக்கு இங்க பாருங்க இந்த ரெண்டு டேட்டாபேஸா நம்ம வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த ரெண்டு டேட்டாபேஸ்ல இப்ப நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டாபேஸ் வந்து ஸ்னோ ஃபிளேக் சாம்பிள் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் அது உள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்கீமாஸ் ஸ்கோ ஸோ இவ்வளோ ஸ்கீமாஸ் இருக்கு நம்மளோட ஸ்கீமா யாருனா டிபிசி எஸ் எஃப் ஒன் ஸோ இதை செலக்ட் பண்றேன் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்ப எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுனா இந்த ஒர்க் ஷீட்டு எந்த டேட்டாபேஸ் ஒர்க் பண்ணும்னா இந்த ஸ்னோஃபிளிக் சாம்பிள் டேட்டாக்கும் டிபிசிஎச் இந்த டேட்டா இந்த இந்த ஸ்கீமாக்கும் தான் ஒர்க் பண்ணும் அதனால நாம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை ரிமூவ் இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு இதை சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா போன தடவை நம்ம இதை சொல்லும் போது இந்த மாதிரி ரன் பண்ணும் போது எரர் த்ரோ பண்ணிச்சு ஞாபகம் இருக்குங்களா பாப்போம் அங்க பேசுறீங்களா சரி ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் நமக்குன்னு ஓனா ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணும் அந்த டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்க எப்படி எதை யூஸ் பண்றதுன்றத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா நீங்க வந்து எந்த வேர் ஹவுஸ் யூஸ் பண்ண போறீங்க அதாவது டேட்டாபேஸ்க்கும் முன்னாடி இதுக்கும் முன்னாடி இங்க ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் வந்து வேர் ஹவுஸ் ஸோ எந்த வேர் ஹவுஸ் யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பை டிஃபால்ட்டா அவங்க கொடுத்த வேர் ஹவுஸ் இங்க இருக்குது ஸோ இந்த வேர் ஹவுஸ் இருக்கு அந்த வேர் ஹவுஸ் கான்செப்ட் வரும்போது நம்ம அதை பத்தி டீட்டெயில்டா படிப்போம் இப்போதைக்கு டிபி எப்படி கிரியேட் பண்றது ஸ்கீமா எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ டேட்டா பேஸ்ன்றது என்னன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டேட்டாபேஸ்னா என்னன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணியாகணும் அந்த ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணியாகணும் ஸோ சீக்கிரில் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் அந்த டேபிள்ன்றது அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட்னா என்னன்னா நமக்கு தேவையான ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்கை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆக்ஷனபிள் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயம் பண்ணும் இப்போ ஒரு டேட்டாபேஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னா அப்ப அந்த டேட்டாபேஸ்ன்ற ஆப்ஜெக்ட் வந்து டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு டேட்டாபேஸை எப்படி கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஸோ டேட்டாபேஸ் கிரியேஷன் நீங்கள் டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னா பொதுவாகவே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா நம்ம கண்டிப்பாக என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும்னா கிரியேட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணணும்னால நீங்கள் வந்து கிரியேட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் கிரியேட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்டோட நேம் இதுதான் வந்து சின்டெக்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்டோட நேம் வந்து சாரி நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் யாருனா டேட்டாபேஸாக நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் அப்போது நான் என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா கிரியேட் கமெண்ட் கொடுத்துடணும் கிரியேட் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம என்ன ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ண போகிறோம்னு கேட்டால் டேட்டாபேஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ நான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கணும்னா டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இது வந்து சின்டெக்ஸுங்க இது வந்து சின்டெக்ஸ் இந்த சின்டெக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ கிரியேட் பண்ணுங்க கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் கொடுங்க என்ன ஆப்ஜெக்ட்னா டேட்டாபேஸ் ஆப்ஜெக்ட் அந்த டேட்டாபேஸ் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு நேம் கொடுங்க நான் இப்போ இந்த டேட்டாபேஸ் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் எச்ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ இதை காப்பி பண்ணி இங்கே ரன் பண்ணுறேன் ஸோ கிரியேட் பண்ணுங்க டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸ் நேம் வந்து எச்ஆர் இப்போ இதை ரன் பண்ணுங்க இப்ப எனக்கு இங்க என்ன வந்துருச்சுன்னா டேட்டாபேஸ் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் ஹாஸ் பின் சக்சஸ்ஃபுல்லி கிரியேட்டட் எச்ஆர் என்ற டேட்டாபேஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்ப நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடிய எல்லா டேட்டாபேஸும் எங்க வந்து டிஸ்பிளே ஆகும்னு கேட்டா இந்த லெஃப்ட் சைட்ல தான் டிஸ்பிளே ஆகும் ஆனா ஏன் எச்ஆர் வரல அப்படின்னு கேட்டா இந்த லெஃப்ட் சைடு விண்டோ இன்னும் ரெஃப்ரெஷ் ஆகல அப்ப இது எப்படி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும்னா இங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெஃப்ரெஷ் ஆயிரும் ஸோ இப்ப பாருங்க ரெஃப்ரெஷ் ஆகி நமக்கு எச்ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க என்ன டேட்டாபேஸ் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் வந்து இன்னொரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்றேன் பாருங்க
ஆ ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாபேஸ் வந்து ஒரு சிம்பிள்லையும் இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய டேட்டாபேஸ் வந்து வேறு ஒரு சிம்பிள்லையும் இருக்குது கரெக்டுங்களா இங்கே வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்பிள் கிடையாது அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த டேட்டாபேஸ் ரெண்டுமே வந்து ஷேரபிள் டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து ஸ்னோ ஃப்ளேக்ல வந்து ஆஃப் தி ஃபியூச்சர் வந்து இதுவும் ஒரு தனி சாப்டரில் படிப்போம் அதாவது ஏதோ ஒரு அக்கௌண்ட்ல கிரியேட் பண்ண ஒரு டேட்டாபேஸை நம்ம அவங்க இந்த டேட்டாபேஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஷேர் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க கிரியேட் பண்ண டேட்டாபேஸ் நம்மளாலையும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா டேட்டாபேஸ் ஷேர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா அப்படின்னா இது வந்து ஷேரபிள் டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கீவேர்ட் இருக்காது டேரக்டா டேட்டாபேஸ் அது மட்டும் தான் இருக்கும் இது வந்து ஷேரபிள் டேட்டாபேஸ் ஸோ இதை பற்றினா ஒரு கான்செப்ட் படிக்கும் போது உங்களுக்கு அது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுனா இப்படி தான் இப்போ அந்த டேட்டாபேஸ் எனக்கு வேண்டான்னு தோணுச்சுன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை எப்படி வேண்டான்னு ரிமூவ் பண்ணுறதுனா அதுக்கும் நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு சின்டெக்ஸ் இருக்கு ட்ராப்ன்ற சின்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணும் ட்ராப் ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆப்ஜெக்டோட நேம் கரெக்ட் ஸோ இப்போ நான் வந்து யாரை ட்ராப் பண்ண போகிறோம்னா ட்ராப் பண்ணுறேன் யாரை ட்ராப்னா டேட்டாபேஸ் என்ற ஆப்ஜெக்ட் ட்ராப் பண்ண போகிறேன் ஆப்ஜெக்டோட நேம் என்னென்னா ஏவே ட்ராப் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது அப்படி நம்ம காப்பி பண்ணி இங்கே ரன் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ட்ராப் ஆகிடுச்சு பட் ஸ்டில் இது இன்னும் இங்கே இருந்தால் இங்கே தான் இருக்குது அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம இன்னும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வெளியே போயிடும் ஸோ வெளியே போயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா என்னோட இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் டேட்டாபேஸ் புதுசாக கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே ஒரு ஸ்கீமாக கிரியேட் பண்ணணும் எப்படி ஸ்கீமாக கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத அப்போ இதை நான் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்கீமா ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் எப்போலாம் நம்ம டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணுறோமோ அப்போலாம் பை டிஃபால்ட்டாக ரெண்டு ஸ்கீமாக கொடுப்பாங்க ஒரு ஸ்கீமா பேர் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா இன்னொரு ஸ்கீமா வந்து பப்ளிக் ஸ்கீமா இது ஃப்ரீயாகவே அவங்க எந்த டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் கொடுப்பாங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமானா என்னன்னா மெட்டா டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் அர்த்தம் இது வந்து ஒரு சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அது வந்து கிளியராக புரியும் மெட்டா டேட்டானா என்னன்னா இது உள்ள இப்போ நீங்க வந்து ஆரக்கல் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டிக்ஷனரி டேபிள்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்ன அர்த்தம்னா இந்த டேட்டாபேஸ் குள்ள இப்போ நீங்க வந்து ஒரு புக் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோ இப்ப என்கிட்ட வந்து ஒரு புக் இருக்கு அந்த புக்ல வந்து ஓபன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் பேஜில் இது செகண்ட் பேஜில் இது தேர்ட் பேஜில் இது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சாப்டரும் இருக்கும் இது எல்லா சாப்டரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனுமே இண்டெக்ஸ் பேஜில் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஒன்றாவது பேஜில் இது இருக்குது ஏழாவது பேஜில் இது இருக்குது பத்தாவது பேஜில் இது இருக்குன்ற மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு பேர் தான் என்னென்னா மெட்டா டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெட்டா டேட்டானா என்னென்னா டேட்டாவை பற்றின டேட்டா ஸோ ஒன்றாவது பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அது உள்ளேயும் சம்திங் டேட்டா தான் இருக்க போகுது இது உள்ளேயும் டேட்டா தான் இருக்க போகுது அப்போது இந்த டேட்டாவை வந்து யார் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காருன்னா இந்த டேட்டா அதாவது இந்த டேட்டாவை பற்றின டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து மெட்டா டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மெட்டா டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் தான் யார்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீம் அதாவது இந்த எச்ஆர்ன்ற டேபிள்குள்ள என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்கு என்னென்ன வியூஸ் இருக்கு என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குன்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே யார் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாருனா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஸ்கோர் ஸ்கீமா தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாரு நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் ஸ்கீமா அவங்க ஃப்ரீயா நமக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதனால நம்ம அதை வந்து ஒரு பண்ணிக்க தேவை கிடையாது இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா புதுசா எனக்கு தேவையான ஒரு ஸ்கீமா கிரியேட் பண்ண போறோம் ஓகே ஏன்னா நான் வந்து இப்போ எங்க இருக்கம்னா இந்த டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அது உள்ள ஸ்கீமா கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஆ கரெக்ட் ஸோ ஸ்கீமாவில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எப்படி ஸ்கீமா கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கீமா இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அதுவும் வந்து ஸ்கீமா ஆப்ஜெக்ட் தான் ஸோ நம்ம இதுக்கும் நம்ம வந்து கிரியேட் கம்மா என்ன கொடுத்தாலும் ஸோ இந்த கிரியேட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கிரியேட்ன்றது எங்கே இருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்டால் டிடிஎல்ன்ற ஒரு கமாண்ட்ல இருந்து வந்துச்சு ஸோ டிடிஎல்னா என்னன்னா டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டேட
கமெண்ட் தான் வந்து கிரியேட் கமெண்ட் ஸோ இந்த டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து என்னென்னலாம் ஆப்ஜெக்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதா இருந்தால் கிரியேட் யூஸ் பண்ணும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஆல்டர் பண்ணுறதா இருந்தால் ஆல்டர் யூஸ் பண்ணும் அது வேண்டான்னு தோணுச்சுன்னா அதை டிராப் யூஸ் பண்ணும் ஒரு ட்ரன்கேட்னால் அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரன்கேட் யூஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரீநேம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேபிளோட நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு டேட்டா பேஸோட நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ரீநேம் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து டிடிஎல்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிடிஎலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம வந்து இப்போ ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டில் ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் வந்து டேட்டா பேஸ் அந்த டேட்டா பேஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்கீமா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கீமா எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ அப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ணியாவனா கிரியேட்டின்ற கமெண்ட் தான் கொடுத்தாங்க ஏன்னா ஸ்கீமாவும் ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் தான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுனாலே கண்டிப்பாக நம்ம என்ன கமெண்ட் கொடுக்கணும்னா கிரியேட்ன்றது கொடுக்கணும் கிரியேட் இந்த தடவை நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் நேம் வந்து ஸ்கீமா அப்படின்றத டைப் பண்ணணும் ஸோ கிரியேட் ஸ்கீமா ஸ்கீமாவுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுக்கணும் ஸோ நான் ஸ்கீமாவுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் சும்மா எஸ்ன்னு ஒரு நேம் கொடுத்துட்றேன் அடுத்தது முடிஞ்சிடுச்சு செமிகுலன் கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ணியாங்கன்னா செமிகுலன் கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ ஒன்னு நீங்க செலக்ட் பண்ணி ரன் பண்றதா இருந்தா செமிகுலன் தேவை கிடையாது நீங்க செலக்ட் பண்ணாம ஜஸ்ட் இப்படியே கூட நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் இப்படியே அதாவது எந்த லைன்ல கொரி இருக்கோ அந்த லைன்ல கோ நம்ம மோஸ கிளிக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ரன் பண்ணோம்னா அது அந்த என்டையர் லைனை ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எங்க நமக்கு அந்த கோலன் இருக்கோ அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆயிடும்னா நமக்கு அது ஸ்டாப் ஆயிடும் அந்த கொரி வந்து அதோட நின்னுடும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தோம் ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க எனக்கு என்ன ஏரர் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா this session does not have current database அப்படி வந்திருக்கு செஷன்னா என்னன்னா என்னோட இந்த வொர்க் ஷீட் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த வொர்க் ஷீட்ட தான் இந்த டிபி என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோம்னா செஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோம் சோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நீங்க இந்த செஷன்ல எந்த ஒரு டேட்டா பேஸ்மே வைக்கல அப்படின்னு சொல்லிருக்கு சோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த கண்டெக்ஸ்ட கிளிக் பண்ணுங்க இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பாருங்க ஏதாவது ஒரு டேட்டா பேஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கோமா எந்த டேட்டா பேஸ்மே செலக்ட் பண்ணல நம்ம ஸ்கீமா கிரியேட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு டேட்டா பேஸ்க்கு கீழே தான் நம்மளால ஸ்கீமா கிரியேட் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு டேட்டா பேஸ்மே இல்லாம நம்மளால ஸ்கீமா செலக்ட் பண்ண முடியாது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை கிளிக் பண்ணி நமக்கு எந்த டேட்டா பேஸ்க்கு கீழே எனக்கு இந்த ஸ்கீமா வேணும் ஆசைப்படுறோமோ அந்த இருக்குமா <laughs> 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 இப்ப பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எஸ்ன்னு வந்துருச்சுங்களா இப்ப இந்த எஸ்ன்ற ஸ்கீமா ஓபன் பண்ணோம்னா இது உள்ள என்ன சொல்றாங்க எந்த ஒரு டேபிளுமே இல்ல அப்படின்றாங்க அப்போ இந்த ஸ்டெப்ல நம்ம இப்ப இத கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இத கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம்னா டேபிள்ஸ்குள்ள இருக்கும் சோ எப்படி ஒரு டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்றது அப்படின்றத பார்ப்போம் டேபிளும் ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் தான் சோ டேபிளும் ஆப்ஜெக்ட் தான் அப்ப அந்த ஆப்ஜெக்ட கிரியேட் பண்றதா நம்ம என்ன கமெண்ட் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கணும் வெறும் காலம் நீ மட்டும் இருக்கு அதாவது இப்படி மட்டும் வச்சா அதுக்கு பேர் டேபிள்னு சொல்லுவாங்களா இல்ல இப்படி இருந்தா அதுக்கு பேர் டேபிள்னு சொல்லுவாங்களா ஒரு நிமிஷம் இல்ல செகண்ட் தானே நம்ம டேபிள்னு சொல்லுவோம் இதுதான் நம்ம டேபிள்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம டேபிள்னு சொல்ல மாட்டோம் கரெக்டுங்களா அப்ப டேபிள்னா என்னன்னா கண்டிப்பா அதுல காலம் நேம் இருந்தா தான் அது டேபிள் காலம் நேமே இல்லைன்னா அது வெறும் எம்டி பாக்ஸ் சோ அதை நம்ம டேபிள்னு சொல்லக்கூடாது அப்போ டேபிள் கிரியேட் பண்ணும் போது கண்டிப்பா நம்ம என்ன கொடுத்தோம்னா காலம் நேம்ஸ் கொடுத்தாகணும் அது எப்படி கொடுக்கணும்னா ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் கொடுத்துட்டு இந்த பிராக்கெட் குள்ள தான் நம்ம காலம் நேம்ஸ் கொடுக்க போறோம் சோ இங்க நான் வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் இல்லைன்னா ஐடின்னு ஒண்ணு கொடுக்குறேன் ஐடின்றது ஒரு காலம் அதுக்கப்புறம் நேம்னு ஒரு காலம் சோ ரெண்டு காலம் நான் கிரியேட் பண்றேன் ஏ ஐடின்னு ஒரு காலம் நேம்னு ஒரு காலம் சோ ஐடின்ற காலம்க்கு கண் அந்த காலம் இருக்குன்னா இப்போ இந்த இதுல வந்து நான் ஐடின்ற ஒரு காலம் இருக்கு அப்போ இந்த ஐடின்ற காலம்ல என்ன வரப்போகுதுன்னா ஏதோ ஒரு டேட்டா தானே வரப்போகுது கரெக்டுங்களா இந்த காலம்ல என்ன
கேரக்டர் டைப் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு அப்புறம் வந்து டேட்டு டைப் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம இங்க வந்து நம்பர்ல வரும் டேட்டா சம்டைம்ஸ் வந்து ஏபிசிடின்ற கேரக்டர்ல வரும் சம்டைம்ஸ் வந்து டேட்டுன்ற ஃபார்மேட்ல வரும் இப்போ டேட்டை ஏன் நீங்க நம்பர்னு சொல்ல இப்போ டேட்லயும் இப்படி தானே இருக்கும் இப்போ பார்த்தோம்னா டேட் வந்து இன்னைக்கு டேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ இதுதான் இன்னையோட டேட் கரெக்டுங்களா இதுவும் பாக்குறதுக்கு நம்பர் மாதிரி தானே இருக்கு ஆனா இதையே நம்ம டிஃப்ரெண்டா இதை வந்து நம்பர் டேட்டா டைப்னு தனியா சொல்றோம் இதை கேரக்டர்னு தனியா சொல்றோம் இதை டேட்னு தனியா சொல்றோம் ஏன் டேட்டையும் நம்பர்னு சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம்னா இதை நம்ம நம்பர்னு கன்சிடர் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரிசல்ட்டை த்ரோ பண்ணிடும் ஸோ நம்பரா இருந்துச்சுன்னா அவரு இடையில இருக்கவர மைனஸ் பண்ணணும்னு புரிஞ்சுப்பாரு ஆனா அது டேட்டா இருந்துச்சுன்னா டேட்டுன்ற டேட்டாவா சொல்லிட்டோம்னா அப்போ வந்து அது புரிஞ்சுப்பார் ஓ இது டேட்டா அப்படின்னு அது புரிஞ்சுப்பார் ஸோ அதனால டேட்டுன்ற டேட்டாவை எப்பவுமே நம்ம டேட்னு தான் சொல்லி ஆகணும் நம்பரும் டேட்டும் ரெண்டும் ஒன்னு கிடையாது ஓகேங்களா இப்ப ஐடியில பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன வரும் இந்த மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ வரும் அப்ப சொல்லுங்க இது என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா இது நம்பர் டைப் ஆஃப் டேட்டா நியூமெரிக்கல் சூப்பர் இப்போ ஒருவேளை இங்க நேம்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்போ நேம்ல என்ன மாதிரியான நேம் வரும் நேம்ல வயாருக்காது ஒன் டூ த்ரீன்னு வருமா வராது அப்ப நேம்ல வந்து என்னவா இருக்கும்னா அவரோட பேர் எக்ஸ் ஒய் அந்த மாதிரி தானே இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ இது என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா இது வந்து கேரக்டர் சூப்பர் இது வந்து ஸ்ட்ரிங் நெக்ஸ்ட் இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா டிஓபின்னு ஒரு டேட்டா இருக்கு இந்த டிஓபில போயிட்டு அவரோட பேர் வந்து அவரோட எக்ஸ் ஒய் ஜட்னு போடுவாங்களா டேட்டா பத்தில அப்போ அங்க என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா வரணும் அவருக்கு டேட் என்ன இயர்ல பிறந்திருக்காரு என்ன அப்போ இங்க நமக்கு என்ன டேட்டா வரணும் இந்த டேட்டா வரணும் ஸோ ஒரு டேபிள் உள்ள இந்த மாதிரி மூணு டைப் ஆஃப் டேட்டாஸ் தான் உள்ள வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த மூணு டைப் வச்சு நம்ம வந்து டேட்டா டைப் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஐடி இருக்கு நேம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் டி ஓபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு காலம் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு காலம் நம்ம எழுதிக்கணும் ஐடி டைப் ஐடி காலம்குள்ள என்ன கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா வருதுன்றத நம்ம இங்க சொல்லணும் ஐடியில என்ன டைப் ஆஃப் காலம் டேட்டா வரப்போதுன்னா நம்பர் டைப் ஆஃப் டேட்டா வருது அடுத்து நேம்ல வந்து நமக்கு என்ன டைப் ஆஃப் வருதுன்னா கேர் கேரக்டர் டைப் ஆஃப் டேட்டா வருது கரெக்ட்டா இந்த கேரக்டரோ இல்ல ஸ்ட்ரிங்கோ இங்க நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா வேர் கேர் அப்படினு சொல்வாங்க ஓகேங்களா அடுத்து டிஓபி டிஓபிக்கு நாம என்ன சொல்லணும்னா டேட் அப்படினு சொல்லிட்டு நாம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் சோ மூணுத்துக்குமே கமா போட்டுணும் அதாவது கமா எதுக்காகனா இந்த ஒரு காலம்ல இருந்து இன்னொரு காலம் இது ஒரு இது ஒரு காலம் இது ஒரு காலம் செப்பரேட் பண்றதுக்காக இந்த கமாவோட பேர் என்ன காலம் செப்பரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஐடின்றது ஒரு காலம் தானே அந்த காலமையும் இன்னொரு காலமையும் செப்பரேட் பண்றதுக்கு இந்த காலம் செப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவ்வளவுதான் இதுதான் டேபிள் கிரியேட் பண்றதுக்கு நான் சின்டெக்ஸ் இதை நான் இது செலக்ட் பண்ணி ரன் பண்றேன் ரன் பண்ணிட்டு நீங்க செலக்ட் பண்ணி ரன் பண்ணாலும் சரி செலக்ட் பண்ணாம ரன் பண்ணாலும் சரி அது ரன் ஆயிடும் ஏன்னா நீங்க வந்து இந்த செமி கோலன் போடுறீங்க இப்ப டேபிள் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லி கிரியேட் ஆயிடுச்சு எந்த ஸ்கீமா கீழே எஸ் ஒன்ன்ற சாரி எஸ் என்ற ஸ்கீமா கீழே இப்ப பாருங்க எச்ஆர் எச்ஆர் வந்துருச்சு எஸ் எஸ் என்ற ஸ்கீமா வந்துருச்சு இப்போ இங்க வந்து டேபிள் வரல இதை நான் வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்றேன் இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா டி ஒன்ன்ற டேபிள் வந்துருச்சுங்களா ஸோ அப்ப நம்ம வந்து டிபி எப்படி கிரியேட் பண்றது ஸ்கீமா எப்படி கிரியேட் பண்றது டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்றத பாத்துட்டோம் இப்ப அப்படியே இதையும் பார்த்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு செஷன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி நம்ம வந்து ஸ்னோ சீக்குள்ள லாகின் பண்ணுவோம் ஸ்னோ சீக்குள் லாகின் பண்றதா இருந்தா நம்ம வந்து ஸ்னோ சீக்குள் எழுதி ஐஃபன் ஏ எழுதுறோம் ஐஃபன் ஏனா என்ன அர்த்தம் அக்கௌண்ட் நேம் சொல்லணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஐஃபன் யூனா என்ன அர்த்தம் யூசர் நேம் சொல்லணும் அர்த்தம் ஸோ யூசர் நேம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லாகின் பண்றோம் பாத்தீங்களா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் பண்ணுவோம்ல அதுதான் யூசர் நேம் ஓகேங்களா ஸோ இங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கோ முடியாது <laughs> மவுஸ யூஸ் பண்ணி எதையுமே செலக்ட் பண்ண முடியாது எதை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் கீபோர்டில் தான் டைப் பண்ணி ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ
யூஸ் வேர் ஹவுஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஓகே நீங்கள் யூஸ் வேர் ஹவுஸ்னு வந்துருச்சு இதில் உங்களுக்கு வந்து சஜஷன் வரும் என்னென்ன வேர் ஹவுஸஸ்லாம் இருக்குதுன்ட்டு இப்போ என்னோடய டேட்டா பேஸில் இந்த ஒரே என்னோடய ஸ்னோ ஃப்ளேக் அக்கௌண்ட்டில் இந்த ஒரே ஒரு வேர் ஹவுஸ் தான் இருக்குது அதனால் நான் அந்த ஒரு வேர் ஹவுஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கம்ப்யூட் அண்டர் ஸ்கோர் டபிள்யூஹெச் கொடுத்துட்டு செமி கோலன் கொடுத்துட்டு என்டர் அடிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே நோ வேர் ஹவுஸ்ன்னு இருந்தது இப்போது கம்ப்யூட் வேர் ஹவுஸ்னு வந்துருச்சு பார்த்திங்களா கம்ப்யூட் டபிள்யூஹெச்னு வந்துருச்சுங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன கமெண்ட்டுனா யூஸ் வேர் ஹவுஸ் அப்படின்ற கமெண்ட்டை தான் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வேற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த யூஸ்ன்ற கமெண்ட்டை கொடுத்தா செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நோ டேட்டா பேஸ்னு இருக்குது அப்போ நம்ம அதை எப்படி கொண்டு வரலாம் மறுபடியும் யூஎஸ்இ யூஸ்னு டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே ஆப்ஜெக்டை சொல்லணும் ஸோ யூஸ் டேட்டா எனக்கு இருக்கும் என்ன <laughs> <laughs> அதில் நம்ம வந்து இப்போ தான் கிரியேட் பண்ணோம் கரெக்டுங்களா இப்போ நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணலாம் டி ஒன் கிரியேட் பண்ணோம் ஓகேங்களா இப்போ ஒருவேளை நம்ம வந்து இந்த ஸ்னோ ஃபிளிக்ஸ் ஸ்கீமா செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸ்னோ ஃபிளிக் சாம்பிள் டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணி இதை கிளிக் பண்ணி எச்ஆருக்கு பதிலாக ஸ்னோ ஃபிளிக் சாம்பிள் டேட்டா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு இதோ இந்த எஸ்எஃப் ஒன்று நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிப்போம் இதை செலக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இதில் எத்தனை ஸ்கீமாஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் சாரி இதில் எத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு இவ்வளோ அஞ்சாறு டேபிள்ஸ் கிட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ நான் ஷோ டேபிள்ஸ் ரன் பண்ணனா எனக்கு இந்த ரிசல்ட் வருமா இல்ல இதுல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வருமா நான் இந்த ஒர்க் ஷீட்டே வந்து டிஃபால்ட்டா யாருக்கு மாத்திட்டேன் ஸ்னோ ஃபிளேக் சாம்பிள் டேட்டாக்காகவும் இந்த ஸ்கீமா கேள்வியும் மாத்திட்டேன் இப்ப இந்த கொரிய ரன் பண்ணனா இந்த கொரி வந்து எச்ஆருக்கு ஒர்க் ஆவாரா இல்ல இந்த டிபிக்கு ஒர்க் ஆவாரா அந்த டிபி நம்ம இங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கோமோ அந்த டிபிக்கு தான் இந்த கொரி ரன் ஆகும் இப்ப நான் ரன் பண்றேன் பாருங்க ஸோ இப்போ இந்த இந்த டிபிக்கு கீழே எத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்கு கஸ்டமர் டேபிள் சூப்பர் இந்த மாதிரி எயிட் டேபிள்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஷோ டேபிள்ஸ்னா இதுதான் அர்த்தம் ஸோ இப்போ புரியுதுங்களா இந்த டிபி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஸ்கீமா எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அந்த ஸ்கீமாக்குள்ள டேபிள் இருக்கும் அந்த டேபிள் உள்ள இருக்கக்கூடியதுக்கு பேர் தான் டேட்டா ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஓகே இதுதான் இன்னைக்கு செஷன் ஸோ எழுதேன் <laughs> 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 select the object inge vand use sorry use warehouse nu kudukonu warehouse kuduthittu ungalku enna warehouse venumo andha warehouse inge select panni uttrunga adhe maari use database nu kudukonu database kuduthittu ungaloda database name enumo andha database name kudunga appuram kalaichiya use schema schema kuduthittu 
இதை கொடுத்துடணும் இப்போ நீங்கள் நம்ம டி ஒன் டேபிளில் எந்த ஒரு ரெக்கார்டுமே கிடையாது ஸோ நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஏதாவது வருதான்னு பார்ப்போம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டி ஒன் டேபிள் அதில் என்னென்னா நோ டேட்டா ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும் பாருங்கள் அந்த டேபிளில் ஐடி நேம் டிஓபின்னு மூணு காலம் இருக்குது அது உள்ள எந்த டேட்டாவும் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபைல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ எப்படி டேட்டா இன்ஜெஸ் இன்ஜெக்ட் உள்ள அனுப்புது அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இது நீங்க சேவ் பண்ணி இந்த ஃபைலே அனுப்பிடுங்க உங்களுக்கு சோ ஆ இந்த ஃபைல் அதுக்கு அப்புறம் இது எல்லாமே நான் ஒண்ணா தான் போட்டு வைக்கிறேன் சாரி ரெக்கார்டிங் ஓகே சோ ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் ஆகல